avvocato e aiuta il proprietario di un'impresa di pompe funebri che sta passando un periodo con gravi problemi economici a salvare l'impresa di famiglia da un colosso aziendale e così facendo i due porteranno alla luce una serie di ingiustizie. Ciao ragazzi, bentornati su Wicos, io sono Egeo Mira e oggi parlo di The Barrier che trovate su Prime Video. Il film è diretto da Maggie Betts è tratto da una storia vera. Prima di tutto è un legal drama, ma ha tante cose da dire. Prendiamo per esempio il proprietario dell'impresa di pompe funebri interpretato da Tommy Lee Jones. È un uomo stanco, anziano e vuole pensare a cosa lasciare ai suoi figli. E nonostante l'età non vuole fermarsi e portare avanti questa guerra in tribunale, perché questa è la cosa giusta da fare. E ogni tanto il film apre delle parentesi riguardo il problema delle persone di colore negli Stati Uniti. L'opera è ambientata durante gli anni 90 e in parallelo c'è il famosissimo caso di O.J. Simpson. Il film infatti ogni tanto puntualizza come le persone di colore possono andare a vantaggio o svantaggio in un tribunale, sia per la difesa che per l'accusa. Viene sottolineato infatti come questa cosa possa pesare anche tra i giurati, tra i testimoni e tra il giudice. E infatti come accennato prima il proprietario dell'impresa di pompe funebri è anziano e il film parla di sfide. Parla di quelle lotte che non sai come andrà a finire. Però questo è visto anche da due punti di vista diversi. Per esempio Tommy Lee Jones interpreta la persona anziana che vuole portare avanti questa cosa in tribunale per una questione familiare, lui si sente truffato, forse poteva anche attendere i comodi del colosso, però lui sente che quella è la via giusta e quindi sfida questo grosso nemico e si butta in gioco e con lui c'è un avvocato di colore, Jamie Fox, e viene presentato all'inizio come una persona che decide i casi che forse è più facile gestire, ovvero quelli dove lui può vincere, ma questo caso per lui è una vera sfida, anche perché da qui la carriera dell'avvocato poi è cambiata, perché Jamie Fox interpreta Willy Gary, un avvocato che poi verrà nominato il killer dei giganti, ovvero una persona che in tribunale ha vinto molte cause contro colossi nazionali, però questo è stato il suo trampone di lancio in quel settore, perché prima gestiva cause un po' diverse. E poi come ci viene presentato Jamie Foxx nel film, è una persona molto sicura di sé, è un avvocato ricco già, ha un aereo privato, la villa in Florida, ma con quello che racconta di sé al personaggio di Tommy Lee Jones vediamo che lui è un guerriero e vuole di più, vuole diventare più famoso e con questo caso ha rischiato. Sì, perché nel film ci sono anche dei buoni colpi di scena, nell'opera troviamo serietà, drammaticità, ma anche ironia e tutto grazie alla regia, ai tempi e al montaggio è ben equilibrato. Diciamo che è un film che ha una confezione anche molto frizzante, infatti il ritmo è molto sostenuto nonostante il film dura più di due ore e nel film tutto è chiarissimo dall'inizio alla fine, cioè non è che devi essere laureato in legge per capire quello che stiamo dicendo nel film, e inoltre nel film non ci viene soltanto fatto vedere quello che capita dentro il tribunale ma anche alle persone coinvolte, conosciamo il personaggio di Tommy Lee Jones, la sua famiglia, conosciamo il personaggio di Jamie Foxx e come vive e un paio di momenti drammatici sono molto alti e qui devo parlare della recitazione, sono tutti bravissimi. Jamie Foxx è senza freni, è quel tipo di avvocato carismatico, pieno di sé, però che in alcuni momenti rischia di crollare e Tom Lee Jones fa una grande prova attoriale. Come detto diciamo nella pellicola lui è la persona stanca e come recita lo spettatore può empatizzare molto con lui. E come accennato il film, grazie infatti alle grandi prove attoriali e alla sceneggiatura, vuole aprire delle parentesi però non si perde in troppi moralismi, vuole far vedere allo spettatore determinate cose, portarle in tribunale e basta. Anche perché lo spettatore poi capisce automaticamente che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e in quel periodo degli anni 90 c'erano infatti già abbastanza tensioni per il caso O.J. Simpson di cui si apre un dialogo abbastanza carino infatti in una scena e questo breve dialogo infatti è tra Jamie Foxx e l'avvocato della controparte, interpretato da un'ottima Journey Smollett che abbiamo visto in Birds of Prey. Anche lei è carismatica, tenace e come detto anche con l'arrivo del suo personaggio si vede anche infatti come si può usare a favore o a sfavore delle parti una donna di colore. Come accennato in alcuni punti del film questo viene fatto presente, però anche lì il film non si vuole perdere troppo o dilungare in questa cosa. Infatti il bello del film è che parla di quello che succede nell'aula ma parla anche dei personaggi che sono in quell'aula. Certo, di alcuni personaggi ci interessa di più altri sono secondari. Forse a un certo punto per la vicenda gli spettatori che hanno visto molti film simili vedranno che c'è poco elemento sorpresa nel terzo atto. Diciamo si può un attimo capire qual è il finale, però la storia vera è quella, basta anche essere un po' documentati. Per me il voto di The Burial è 8, un film che appassiona, emoziona e ha un gran ritmo. Ragazzi io sono Giammira, spero che questa recensione sia stata chiara, vi ricordo che sul nostro canale trovate tanti altri contenuti, si parla di libri, di serie tv, di anime, di manga, di film animati e di altro ancora. Seguiteci e ci vediamo alla prossima pellicola. Ciao ragazzi!